ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സോ ഇൻ ദിസ് ലെക്ചർ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബി ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് എം വേ ട്രീ ബാലൻസ്ഡ് എം വേ ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ ബി ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ നമുക്കറിയായിരിക്കും ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീയുടെ ഒരു ജനറലൈസേഷനാണ് ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നോട്ട്സ് രണ്ട് ചുരുളുണ്ടായിരിക്കും ഒരു നോട്ട്സിന് രണ്ട് ചുരുളുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീയും ബി ട്രീ നമ്മുടെ മെയിൻ വ്യത്യാസം ബി ട്രീസിൽ ഒരു നോഡിന് മോർ ദാൻ വൺ കീ ഒരു നോഡിന് മോർ ദാൻ വൺ കീ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു നോഡാണെങ്കിൽ അതിൽ കീ സാധാരണ നമുക്ക് ഒരു കീ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പക്ഷേ ഇത് ബി ട്രീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിലധികം ഒന്നിലധികം കീ പറ്റും ഒരു നോഡിന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ടു ത്രീ ഫൈവ് അങ്ങനെ മൂന്ന് നോ മൂന്ന് കീസ് ഒരു നോഡിനും തന്നെ പറ്റും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻ ഹാവ് മോർ ദാൻ ടു ചുരുളൻ മോർ ദാൻ ടു ചുരുളൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നോഡിനും ഒന്നിൽ രണ്ടിലധികം ചുരുളുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു നോഡാണെങ്കിൽ ടു ആണെങ്കിൽ ഇതിനിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും ചുരുളുണ്ടാകാം മോർ ദാൻ ടു ചുരുളൻ അവർക്ക് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് സോർട്ടഡ് ഡാറ്റ ഈ ബി ട്രീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മളതിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോർട്ടഡ് ഡാറ്റ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ലെക്ചറിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും ഇനി ഓൾ ലീഫ് നോട്ട് മസ്റ്റ് ബി അറ്റ് സെയിം ലെവൽ സാധാരണ ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു നോഡാണെങ്കിൽ അടുത്ത നോഡ് ഇങ്ങനെ പോകും ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു ട്രീ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇതിപ്പോൾ ഈ നോഡ് ഇരിക്കുന്നത് സീറോ ലെവലിലാണ് ഈ നോട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ സെക്കൻഡ് ലെവൽ തേർഡ് ലെവൽ അങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ലെവലിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ഈ ലീഫ് നോട് ഈ ഈ ലീഫ് നോട് ഈ ദിസ് എല്ലാം ലീഫ് നോട്ട്സാണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് ഓ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇനി ഈ ബി ട്രീയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലീഫ് നോഡുകളും സെയിം ലെവലിലായിരിക്കണം സോ ഇപ്പോൾ എത്ര വലിയ ട്രീ ആയിട്ട് അവസാനം ലീഫ് നോട്ട്സുകളെല്ലാം സെയിം ലെവലിലായിരിക്കണം എന്താ അവസാനിക്കേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബി ട്രീ ഓഫ് ഓർഡർ എം എടുത്തു ഓർഡർ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബി ട്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബി ട്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ നോട്ട് ഹാസ് മാക്സിമം എം ചുരുളൻ അതിപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇത്ര ചുരുളൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ഫൈവ് ചുരുളൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ സോ ഇപ്പോൾ ഒരു എം എം ഇസ് ഗുഡ് ഫൈവ് എന്നാണ് ബി ട്രീ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ മാക്സിമം ഫൈവ് ചുരുളൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ചുരുളൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഫ് നോഡിന് സീറോ ആയിരിക്കും എന്തായാലും ലീഫ് നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനത്തെ നോഡാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെന്തായാലും ചുരുളൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും സീറോ തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെ റൂട്ട് നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ടു ആയിരിക്കും റൂട്ട് നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തെ നോഡാണ് അതിന് രണ്ട് ചുരുളൻ മാക്സിമം ഉണ്ടാവും സോറി മിനിമം രണ്ട് ചുരുളനെയും ഉണ്ടാവണം അതാണ് പറയുന്നത് മിനിമം ടു ചുരുളൻ മിനിമം ചുരുളൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഫ് നോഡിന് സീറോ ആയിരിക്കണം റൂട്ടിന് ടു ആയിരിക്കും ഇൻറ്റേണൽ നോട്ട്സിന് മിനിമം ചുരുളൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ബൈ ടുവിൻ്റെ സീലിംഗ് ആണ് എം ബൈ ടു സീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എം ഇസ് ഗൽ ടു ഈ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് എടുത്തു ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടുവിൻ്റെ സീലിംഗ് എടുത്തു ഫൈവ് ബൈ ടു സീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ സീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഇൻഡിജർ അത്രയ്ക്ക് വരാം ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ സീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ പോയിൻറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഖ്യ അതായത് ത്രീ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ നോട്ട്സ് എത്ര മാക്സിമം സോറി മിനിമം ഇൻറ്റേണൽ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എവരി നോട്ട് ഹാസ് എം മാക്സിമം എം മൈനസ് വൺ കീസ് അതിപ്പോൾ എല്ലാ നോഡിനും എത്ര കീസ് വരാൻ പറ്റും മാക്സിമം എം മൈനസ് വൺ എം ഇസ്കൽ ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ എം ഇസ്കൽ ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഫോർ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ ഫോർ കീസ് ഒരു നോട്ടിന് വരാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് മാക്സിമം
എല്ലാ നോഡിനും എം മാക്സിമം എത്ര പേരാ കീസ് വരാൻ എം മൈനസ് വൺ കീസ് വരാൻ പറ്റും മിനിമം കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് നോഡിൻ്റെ വണ്ണായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള നോഡുകൾക്കൊക്കെ എം ബൈ ടു സീലിങ്ങിൻ്റെ മൈനസ് വൺ പിന്നെ ഇൻസോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഫ് നോഡിലായിരിക്കും സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ജനറലായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ലെച്ചറിൽ ഇൻസേഷൻ ഡിലീഷൻ